Kirui KTN leo weekend. Na mtazamaji tukiachana na mambo ya siasa kidogo tuangazie mambo ya afya ambapo mkrupuko wa ugonjwa malaria katika eneo bunge la Tiati umeendelea kusababisha maafa huku mwanamke mjamzito akiwa mwathiriwa wa punde zaidi. Mwanamke huyo alifariki katika eneo la Kongor huku athari za ugonjwa huo zikisambaa. Victor Gale na taarifa hiyo. Wadau wanakadiria kuongezeka kwa visa vya malaria eneo bunge la Tiati kaunti ya Baringo kwa ukosefu wa miundo misingi kama barabara na uhaba wa zahanati na hospitali. Mnamo Jumamosi jioni, mwanamke wa miaka 20 aliaga dunia baada ya kujifungua eneo la Kongor sababu ikiwa ni kutokana na ugonjwa wa malaria. Kufikia sasa zaidi ya watu 20 wameripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Kutoka Kongor hadi hospitali ya karibu ya Chemo Lingot ni kilomita 168 na wakazi hulazimika kutembea kwa siku mbili. Uhaba wa matabibu pia umeathiri sekta ya afya kaunti ya Baringo tangu walipoanza kushiriki mgomo wa kitaifa mnamo mwezi Juni. Since the time of outbreak, I've tried to call all nurses, and they are now, like our facilities, all of them are now operational. I can say all of them are almost operational, but they are working in a, in a small way, because these guys are demoralized. Hata hivyo kurejea kwa matabibu, baada ya mgomo wa siku 25 wiki jana huenda kukasaidia ya pakubwa kabila na ugonjwa huo. Eneo bunge la Tiati lina wauguzi 26 wa kujitolea nane kati yao wakiwa katika hospitali ya Chemolingot huku wengine wakizuru vijiji vilivyoathirika. Vitanda zaidi 14 vimeongezwa kwenye wodi hospitali ya Chemolingot iliyokuwa na vitanda 12 pekee. Hao watu wa kaunti na askari yangu ambao ni nursing orderly kwa company wame wamehudumia watu na situation so far as per file naona situation is not bad the way this shirika la msalaba mwekundu limetoa tangazo la kuajiri wauguzi zaidi na waliohitimu wanapaswa kuwasilisha maombi ya kazi 